Boa noite a todos, graça, paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26. Estamos nesta noite, mais uma vez, celebrando a Santa Ceia, a Ceia Memorial, a ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. E leio no Evangelho segundo São Mateus as palavras de Jesus, enquanto celebrava a Páscoa com os seus discípulos. A Páscoa era um memorial pela libertação do povo de Israel do Egito, após 420 anos de escravidão, Israel foi liberto, um período no tempo de Moisés, e depois, então, foi instituído este memorial, que todos os anos, uma vez por ano, Israel celebrava em memória de sua libertação. E nesse momento da Páscoa, enquanto comiam a Páscoa, versículo 26, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Vamos orar? Deus nosso Pai, hoje mais uma vez tomamos nas mãos o pão e o cálice e tomamos nas mãos esta oferta que Jesus faz de si mesmo, a todos e cada um de nós. Pedimos-te a tua bênção sobre nós e consagramos esse ato ao Senhor, clamando que ele tenha consequências para todos nós e repercussão para toda a eternidade. Para a tua glória, sim, oramos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus escolheu ser lembrado pela sua morte. Na verdade, não apenas ser lembrado pela sua morte, mas também ser lembrado pela nossa inclusão na sua morte e na sua ressurreição. Quando faz o anúncio da renovação da aliança de Deus com o seu povo, estabelecendo esse novo critério. Não apenas o sangue dos animais que eram sacrificados na religião de Israel, mas agora ele mesmo, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus diz que ele seria entregue à morte, mas ressuscitaria ao terceiro dia. E nesse momento de celebração da Páscoa, Jesus estabelece que a nova aliança de Deus com a humanidade não está mais fundamentada no sacrifício dos animais, mas no sacrifício dele, Jesus, como Cordeiro de Deus. E ele anuncia que beberia novamente deste fruto da videira no reino de seu Pai. E todos nós com ele estaríamos. Portanto é que Jesus escolhe esse memorial em que fala da sua morte, mas semeia nos nossos corações a esperança da ressurreição. E no outro memorial que Jesus estabelece, quase que como um rito de iniciação, ele também escolhe como figura a sua morte e a nossa participação na sua morte e também na sua ressurreição, porque esse é o batismo, quando somos imersos 
nas águas, isto representa que nós estamos sendo sepultados com Jesus e quando somos retirados das águas, isto representa que assim como Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, também nós com Ele ressuscitamos. Por isso é que estas duas celebrações que são próprias da nossa experiência cristã e estas duas festas que poderíamos dizer oficiais, instituídas pelo nosso Senhor Jesus, a saber o nosso batismo nas águas e a nossa participação na Eucaristia, na ceia memorial, essas duas festas, essas duas celebrações apontam para a morte e a ressurreição de Jesus. E a morte e a ressurreição de Jesus são, por exemplo, são, portanto, os, os fatos determinantes da nossa experiência com Deus. E é por isso que os intérpretes da Bíblia Sagrada se debruçam sobre a cruz do Calvário para tentar interpretá-la, compreendê-la, entendê-la. Por que foi necessário Jesus morrer? Para que Jesus morreu? Quando nós fazemos a pergunta por que, estamos olhando para trás. Quando fazemos a pergunta para que, estamos olhando para frente. Por exemplo, por que você veio aqui hoje à noite? Isto quer dizer, olhando para trás, perguntaríamos, o que aconteceu antes de você chegar aqui, que trouxe você aqui? Por que você veio? E quando perguntamos, para que você veio? Nós estamos olhando para frente, dizendo, considerando que você está aqui, o que você espera que aconteça com você? Isto é, para que você veio? As perguntas a respeito da cruz do Calvário são semelhantes. Por que Jesus morreu? O que aconteceu antes da cruz do Calvário que tornou a cruz necessária? E para que Jesus morreu? Isto é, tendo morrido e ressuscitado dentre os mortos, o que pode acontecer como resultado de sua morte e ressurreição? Os teólogos perguntam isso. Por exemplo, poderia ser... Que Deus nos amasse e que se relacionasse conosco sem que Jesus tivesse morrido naquela cruz. A cruz de Cristo era mesmo necessária ou como pretendem alguns teólogos ela foi contingente do tipo ele não precisava morrer mas acabou morrendo como expressão de amor, como gesto de amor, como testemunho de amor. Mas não era necessário que ele morresse. Nós já dizemos, não, não apenas era necessário que ele morresse, era imprescindível. Não haveria mundo se ele não tivesse morrido. Porque a palavra de Deus diz que a cruz de Cristo é conhecida desde antes da fundação do mundo. Jesus Cristo morreu desde antes da fundação do mundo. O Cordeiro é conhecido desde antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo nas cartas a Timóteo diz assim que a cruz de Cristo aconteceu na eternidade. Fora do tempo, antes que houvesse o tempo. Mas se manifestou na história e no tempo. Mas a, a morte de Jesus aconteceu antes da fundação do mundo. Por isso é que Deus só pôde dizer, haja luz, porque antes disse, haja cruz. É a cruz que sustenta a criação e é a cruz que mantém em vida a criação. Bom, mas eu não entendo nada disso. A eternidade, o tempo, a física e a metafísica. Quais são as as cláusulas de necessidade e contingência da cruz, você vai falar, pastor, não entendi nada. Mas a grande questão é que se ficarmos discutindo por quê, como, 
Como que nós somos incluídos na cruz de Cristo e na sua ressurreição? Que experiência é essa? Se ficarmos discutindo estas coisas, que aliás são discussões absolutamente relevantes, necessárias, inteligentes, interessantes, fundamentais da nossa fé, por que morreu Jesus? Outro dia um pregador falou que Jesus poderia ter morrido envenenado, como morreu o filósofo Sócrates. Ou poderia ter morrido com uma facada. Nós dizemos, nada disso. Só havia um, uma morte de Jesus. A se encaixar no projeto eterno de Deus que era a morte de cruz. Vamos, eu não entendo isso. Ok, tem muita coisa que você não entende, mas uma coisa você vai entender. É que quando nós pegamos a cruz do Calvário e acendemos uma luz em cima da cruz do Calvário, e ficamos olhando para ela, examinando o porquê, o para quê, as implicações, as demandas, nós ficamos examinando a cruz do Calvário, nós podemos usar vários textos da Bíblia Sagrada, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Podemos pegar as profecias messiânicas e acender sobre a cruz do Calvário. E podemos pegar os textos do Novo Testamento, acender sobre a cruz do Calvário. E eu escolhi nessa noite acender um texto sobre a cruz do Calvário. Que é a palavra do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 5. Os versos 14 e 15. Quando o apóstolo Paulo diz que... O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, e logo todos morreram. Não é fácil de entender, concorda? Como assim um morreu por todos e logo todos morreram? Todos quem? Toda a humanidade ou só os que creem? Não é muito fácil de entender. Um morreu por todo, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para que Jesus morreu? Para que você não viva mais para você mesmo, para você mesma, mas para Ele, Jesus, que por você morreu e ressuscitou. Isso está claro na Bíblia Sagrada. E diz assim que ali na cruz do Calvário, estava Jesus morrendo. E se você olhar bem para a cruz do Calvário e trocar olhares com Jesus do alto da cruz do Calvário, os olhos de Jesus estarão declarando amor por você. Ele estará dizendo, eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou aqui por você. Eu estou aqui para você. Eu dou a minha vida por você, para você. O que me trouxe aqui, Jesus, o que trouxe você à cruz? Ele olharia para trás e diria assim, sabe por que eu cheguei aqui? Sabe o que aconteceu antes de eu chegar aqui e que me trouxe aqui? Sabe por que eu, eu cheguei aqui? Ele diria, porque eu amei você com amor eterno. Antes da fundação do mundo eu amei você. E vim aqui da eternidade para a história, para o tempo, para essa cruz, para abrir os meus braços e derramar a minha vida por você, para dizer, eu amo você. E tenho uma vida diferente para você. Essa vida diferente que Jesus tem para nós, inclusive ele disse, eu vim para que tenham vida e vida completa. Essa vida diferente que Jesus tem para nós, a Bíblia Sagrada vai usar várias expressões. Redenção, salvação, libertação, cura, restauração. Eu tenho uma vida nova para você. Eu tenho um outro jeito de vida para você. E se é verdade... 
que a celebração da Páscoa é uma celebração da libertação da escravidão do Egito. É também verdade que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que morre na Páscoa, também nos oferece uma liberdade, a liberdade de amor, ou a liberdade do amor. Porque das, das luzes que iluminam a cruz do Calvário e tentam discerni-la, é muito linda a luz que Santo Agostinho acendeu sobre a cruz. Ele disse, somente no amor podemos ser livres. Somente no amor podemos ser livres. E qual é a nossa prisão? Qual é a nossa maior prisão? Qual é o seu maior inimigo? Seu maior adversário? É você mesmo. É você mesmo. Qual é o ídolo? Que escraviza você. Atende pelo nome de eu. Qual é a nossa grande escravidão? É a nossa necessidade. Quase que absoluta. De que todas as nossas vontades, os nossos desejos sejam satisfeitos. Qual é a grande fonte das nossas... Angústias, desgostos e quem sabe sofrimentos. É que nós desesperadamente desejamos satisfazer a nós mesmos acima de tudo e de todos. Esse é o nosso grande problema. Por isso é que no amor nós somos livres. Porque amar é não pensar em si mesmo. Amar é dar o melhor do que temos e o melhor do que somos. Em benefício daqueles que amamos. Amar é fazer o que Cristo fez... A imitação de seu pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho amado. Daí que o apóstolo Paulo diz, como podemos desconfiar do amor de Deus, se Deus nem mesmo ao seu próprio filho poupou? Como não nos dará também com ele todas as coisas e pela graça? Porque amar é dar o melhor do que temos e o melhor do que somos em benefício da pessoa amada. E para uma mente pouco avisada, que pensasse, por que Deus não deu a si mesmo, deu o filho dele? Primeiro que nós podemos discutir uma outra discussão que é de difícil entendimento, que é, Deus é triuno e quando o filho morre, também morre o pai. Mas não vou entrar nessa discussão, vou apenas dizer o seguinte, que para um pai que ama, o bem maior não é a sua própria vida, é a vida do seu filho. Por isso não tenho dúvidas que Deus deu o melhor de si por nós, dando o seu Filho. Deus amou e deu. Assim também Jesus. Jesus diz, a minha vida ninguém tira de mim. Eu de mim mesmo a dou. Eu, diz o apóstolo Paulo, colocando palavras na boca de Jesus, eu, Sendo o próprio Deus, não me agarrei ao meu 
mandatos e as minhas prerrogativas divinas, mas abri mão de tudo, me esvaziei e vim à cruz me dar por amor. E é nessa experiência de amar que somos livres. Por isso é que o apóstolo Paulo diz é que o amor de Cristo nos constrange. É como se Jesus dissesse, eu aqui sou livre, livre em amor, mas você não é livre. Mas se você responder ao meu amor e amar, então você será livre. Se o meu amor alcançar você e você for transformado pelo meu amor em alguém capaz de amar, não só a si mesmo, então você será livre. E constranger é uma palavra muito importante na Bíblia Sagrada. Porque constranger é deixar alguém numa situação tal em que diante de um pedido, esse alguém ou diz sim, ou rompe a relação em definitivo. O constrangimento não é assim, ah, eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer qualquer outra coisa que você pedir. Ou o constrangimento não é, eu não posso fazer isso hoje, mas talvez amanhã eu possa, ou a semana que vem. O constrangimento é mais ou menos assim como o apóstolo Paulo fez com Filemón. Quando mandou uma carta pelas mãos de Onésimo. O Onésimo era um escravo de Filemón, um escravo fugitivo, que tendo sido capturado, deveria ser castigado talvez até a morte. Mas quando Paulo encontra o Onésimo, o escravo fugitivo de Filemón, Paulo escreve uma carta para o Filemón e diz para o Onésimo, volte, encontre o seu Senhor e entregue essa carta para ele. E na carta está escrito assim, Filemón, se você de fato é meu amigo, se me tens por companheiro teu, seu, recebe Onésimo como se estivesse recebendo a mim mesmo. Em nome da nossa amizade, do amor que temos um pelo outro, recebe o Onésimo, teu escravo fugitivo, como se ele fosse eu. E certamente que Filemón não receberia o apóstolo Paulo e o colocaria no pau de arara. O Filemón está constrangido. Ou ele recebe Onésimo, o escravo fugitivo, com todo o amor, a fraternidade, a generosidade com que receberia o apóstolo Paulo, ou precisa dizer ao Paulo, você se enganou a respeito da nossa amizade, você se enganou a respeito do amor que temos um pelo outro, eu não vou receber este homem como receberia você, eu vou recebê-lo como um escravo fugitivo, e você pensou que eu tinha consideração por você, mas eu não tinha. Você estava iludido a respeito da disposição do meu coração em relação a você. Isso é constrangimento. Constranger da cruz é, é nos colocar nessa situação em que ou respondemos sim, ou rompemos em definitivo, porque não há meio termo. Ou nós vivemos para o nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós vivemos para nós mesmos. Não, não dá para segunda-feira você viver para você, e na terça para Jesus, e na quarta para você, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Não, a gente não brinca de bem me quer e mal me quer com Jesus. Ou a gente é impactado pelo amor de Deus, e responde em amor, ou a gente diz a Deus, por enquanto eu quero viver para mim mesmo. E nós sabemos que responder em amor 
significa viver para Ele. E parece ser de fato uma transação própria da graça de Deus. Jesus dizendo, eu morro por você e você vive por mim. Eu entrego a minha vida à morte e você entrega a sua vida a mais vida por mim. Eu morro por você e dou a você a chave que abre a porta da sua prisão. A prisão que mantém você dentro do seu ego. Aí você abre essa porta e o seu coração é dilatado em amor e você vive para mim. E nós sabemos que viver para Jesus só tem um jeito de viver para Jesus, é viver para o nosso próximo. Por isso é que Jesus disse, o um novo mandamento eu dou a vocês. Vocês devem amar uns aos outros assim como eu amei vocês. E aí é que a nossa situação se complica em definitivo. Porque eu estou disposto a fazer todos os sacrifícios pelos meus filhos. Eu estou disposto a dar tudo o que eu tenho, inclusive a minha própria vida, pelos meus filhos. Mas vamos começar devagar. Eu estou disposto a dar a minha vida pelos meus filhos, mas eu não estou disposto a dar tempo para ouvi-los? Eu estou disposto a dar a minha vida pelos meus filhos, mas eu não estou disposto a perdoar-lhes as eventuais ofensas que façam contra mim? Eu estou disposto a dar a vida, mas não estou disposto a doar sangue? Eu estou disposto a dar a vida, mas não estou disposto a buscar ajuda para que a minha relação familiar seja qualificada? Eu estou disposto a, a dar a minha vida, mas não estou disposto a dar o meu abraço, o meu beijo santo? Eu estou disposto a dar a minha vida, mas eu não estou disposto a parar de agredir? Eu estou disposto a dar a minha vida, mas eu não estou disposto a falar um pouquinho mais baixo. Com respeito, com educação. Olhando nos olhos dos meus filhos com dignidade. Agora é possível ficar pior. Porque eu estou disposto a dar a minha vida pelos meus filhos, mas por você não estou não. E esse negócio que a gente fala de eu te amo em Jesus, não vale nada. É uma bobagem esse negócio de vir para quem está do seu lado e diga eu te amo em Jesus. Que é? O sujeito virar para o meu lado e falar eu te amo em Jesus, eu falo, então me dou um rim. Eu queria ver se acontecesse. O seguinte, eu estou na fila do transplante, então me dou um rim. Você não me ama? Não, mas é... Não é bem assim que eu te amo, né? O negócio é mais litúrgico, assim. É jogo de cena. É brincadeirinha. Porque eu estou disposto a fazer os sacrifícios que forem necessários pelos meus filhos. Mas pelo chinês, pelo angolano, pelo alemão, pelo norte-americano que vive na Califórnia, é muito menos. Pelo palestino, quem sabe... Por aquele que sofre nos países do terceiro mundo, quem sabe? Pelos meus filhos eu sei que eu estou disposto. Estou disposto a ir o mais longe que eu precisar ir, interromper a minha vida se eu precisar, parar tudo que eu estou fazendo e me dedicar só aos meus filhos, tempo integral, tudo, parar tudo, e se eu precisar servir só uma pessoa, e é um filho meu, a minha filha, eu estou disposto. Mas por você, acho que eu não estou não. Vou ter que pensar muito. Os meus filhos eu não preciso pensar. Se Deus chegar para mim e falar assim, Ed, tem um sacrifício que você tem que fazer pelo seu filho, pela sua filha. Eu vou dizer, qual é? Qual é, Senhor? Eu vou fazer. Eu só preciso pensar pelos meus filhos que tipo de sacrifício eu vou fazer e se de fato o sacrifício que eu vou fazer 
é um sacrifício para o bem deles. Ou se é uma resposta passional da minha parte, porque a paixão é cega, o amor é lúcido. Tem muito pai e mãe que pensa que está amando o filho, mas não está. Está amando a si mesmo e a si mesma na projeção que faz do filho e da filha. Sem lucidez, sem entendimento. Acreditando que está dando o melhor para o filho. Mas não necessariamente está dando o melhor para o filho. O amor é lúcido. Por exemplo, você está disposto, Ed René, a parar tudo na sua vida. E dedicar só ao seu filho, só à sua filha, eu vou dizer, eu estou, só não sei se é isso que eu tenho que fazer. Como assim? É, talvez o que eu tenha que fazer seja ficar aqui na varanda da minha casa, olhando a estrada, esperando meu filho ou minha filha voltar. E não ir lá atrás dele, atrás dela. E se você é pai, se você é mãe, você sabe que dói muito mais ficar sentado esperando ele voltar do que ir atrás dele. Mas se você olha o pai do filho pródigo, ele não vai. Ele fica. Agora pergunte para ele se ele estava disposto a ir. Estava. Mas por alguma razão discerniu que ir não era o maior sacrifício e nem mesmo o sacrifício que deveria ser feito. Então o que é amar? Amar é dar o melhor do que temos, o melhor do que somos em benefício da pessoa amada. Essa definição não é minha, é do senhor Olavo Feijó, doutor psiquiatra. Amar é dar o melhor do que temos e o melhor do que somos em benefício da pessoa amada. E isso muda completamente a cruz de Cristo e a nossa resposta à cruz de Cristo. Muda completamente a maneira como compreendemos o Evangelho e como nos aproximamos da Santa Ceia nessa noite. Por quê? Porque para a maioria de nós, nos foi ensinado que nós temos que aceitar a Jesus como nosso Salvador para que a gente possa ir para o céu depois da morte. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Assim você não vai para o inferno, você vai para o céu. Quando você morrer, você vai para o céu. Bom, é legal essa história de céu, inferno, aceitar Jesus como salvador. Eu me converti assim. Fazendo a oração que toda pessoa deveria fazer. Senhor Jesus, eu declaro que a minha vida não é mais minha, a minha vida é tua. E eu convido o Senhor a vir morar no meu coração. Foi assim que eu me converti, eu fiz essa oração. Com 11 anos, 10 anos de idade, era toda a oração que eu posso fazer. Ou que eu podia fazer. Mas hoje, quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo que o nome do jogo não é ir para o céu depois da morte. O nome do jogo é viver para Jesus enquanto eu estou vivo. Porque eu faço o seguinte apelo hoje à noite. Quem aqui quer ir para o céu depois da morte? Levante a sua mão para aceitar Jesus como seu salvador. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu vou orar com você. E se você acredita em céu, acredita em inferno e acredita na Bíblia, o que você tem que fazer é levantar do seu lugar mesmo e vir aqui à frente e falar, Jesus, eu quero ir para o céu depois da morte. Então eu te aceito como meu salvador. Agora, menos popular é o seguinte apelo. Quantos aqui querem deixar de viver para si mesmos e entregar a vida em amor e em resposta ao amor de Jesus e entrar na escola do amor de Jesus, para que seus corações sejam dilatados a ponto de chegarem ao momento da vida em que estarão dispostos a fazer por um chinês, por um angolano, por um alemão e por um norte-americano, aquilo que hoje só estaríamos dispostos a fazer pelos nossos filhos. Se você perguntar para mim se eu entreguei minha vida a Jesus, eu vou dizer sim. Ele é o Senhor da minha vida. Mas se você perguntar para mim 
em que estágio eu estou da escola do amor, eu vou dizer, vamos mudar de assunto. Eu conto nos dedos das minhas mãos, muito provavelmente as pessoas pelas quais eu estou disposto a fazer sacrifícios nas mesmas proporções dos sacrifícios que estou disposto a fazer pelos meus filhos. Mas uma coisa eu sei. Viver para Jesus é viver com esse compromisso de dizer, Senhor Jesus, a minha vida não é mais minha, é Tua. E eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para o Senhor. Eu vivo para servir o Senhor, fazer a Tua vontade. E Jesus então olharia para mim e diria, a minha vontade é que você ame os seus irmãos como eu os amo. Mas tem que doar rim para eles? Talvez Jesus, pela sua misericórdia, dissesse, não, meu filho, ainda não, hoje basta você doar sangue essa semana. Quem sabe você começa doando sangue. E doando sangue não para um familiar seu, nem para um amigo seu, nem para uma pessoa da igreja. É entrar num hemocentro e dizer assim, eu vim doar sangue, para quem? Para qualquer pessoa que precisar. Eu vim doar sangue. Talvez a gente comece assim. Talvez a gente comece indo cantar na Fundação Casa. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Até o dia em que a gente descobrir que um daqueles meninos para quem fomos cantar, a quem fomos expressar o amor de Deus, a quem fomos abraçar, foi o menino que matou a prima num assalto seguido de morte na esquina do bairro. A minha prima... É, sua prima, foi esse menino aí, ó. Eu não vou cantar, não. <risos> e o cartão que eu ia dar é justo para ele. Não vou dar, não. Não vou dar cartão para esse menino, não. Seguir a Jesus é isso. É ter o coração dilatado, em resposta ao amor de Deus, revelado na cruz do Calvário, de tal maneira que, aos poucos, no nosso coração que vai se dilatando, vai cabendo cada vez mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, até que toda a humanidade seja uma só família, que se ajoelha diante de Deus o Pai, que a todos dá nome. E que a nossa oração, Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-me, Senhor, as minhas ofensas como eu perdoo desse menino que matou a minha prima. E enche o meu coração da tua paz e recebe toda a glória. E enche o coração dos meus irmãos com a tua paz para que tu recebas toda a glória. Isso é o Evangelho. E é isso que nós celebramos aqui hoje à noite. Nós estamos dizendo, Senhor Jesus, ao tomar nas mãos o pão e o cálice, estamos dizendo que não somos capazes ainda de amar como o Senhor ama, mas nós estamos dizendo que entregamos a nossa vida para que o teu Espírito Santo nos transforme de tal maneira a produzir em nós esse fruto divino que é o amor. E isso é um compromisso de vida e é um compromisso para sempre. Se você quiser renovar essa sua fala para Jesus, essa é a hora. Tome na sua mão o pão e o cálice e diga para Jesus, Senhor Jesus, a minha vida não é mais minha, a minha vida é tua, eu não quero mais viver para mim. Eu quero viver para ti, mas eu não sei viver para ti. E eu não amo suficientemente para viver para ti. 
Mas é isso que eu quero e é isso que é a minha razão de viver e de morrer. Se for assim, essa mesa é sua. Bem-vindo, em nome de Jesus. Amém.